来到拜托 ATM， 我是未来银行行长胡光，我是乡里 Sandra， 是未来银行里面经过很多现金，各位用智慧来提款。好，今天主题是法律精英挑战赛。哇，来的都是律师啊！哎，首先介绍第一位呢是 P 律师，你好，律师你好，大家好，我是 P 律师。那这次我来介绍我的新书哦，《法官的日常》。那这个是画用漫画和一些文字去。介绍带领读者去认识法官的日常生活，还有法院的一些真实大小事，然后带领观众同时重新去认识律师、法官还有法院的生活。里面是漫画吗？里面是漫画。对，但是我们可以用漫画多多了解他嘛。那 P 律师他本身呢是在网络上追踪有十万人，都会看他画一些漫画，所以大家如果想了解这样一个主题的话，可以去看看这本书哦。P 律师，谢谢你了啊！谢谢 P 律师。叫林依恩啊， Hi, 是正大法律所研究所啊。然后旁边这位是简大为，他也是。等一下，二号都还没介绍完，介绍三号。因为他们要一起、啊。为什么要一起？他们有有演舞台剧吗？他们没有哎，因为他们是夫妻啊。是夫妻。对呀、啊。哦，这我才说，而且。为什么你们是也介绍一下？大概四年多前在瓜哥的节目上认识的，对，本来不认识，虽然是学学姐跟学弟的关系，你们你们两个本来不认识，完全不认识。然后后来参加我的节目，看对眼了，他把我打败，没有，是他搭讪我的，对，我搭讪你的，节目上输给他。那私下我要赢，追到你赢你。对，天哪，你们男人真的是哈，征服欲啊！对呀、啊，到底在干嘛？但是真的是在你节目认识，所以你也算另类美人啊。对的，以前我有个非常男女也是结说媒的。对。哎，结结果促成很多婚姻，结果我自己离婚了。哎呦喂呀！我好夫妻。哎呦。结果夫妻都给大家了。对。哎，接下来叫王思静上。哎，子静，子静你好。资金的老公我们很熟悉啊。哦，他一来就是表现很优秀，叫洪伟杰。对，这是个卖药的医师啊。你说就是很活泼那位洪医师？不是啊，因为他口才真的很好。对。那你本身是？我本身是律师。哦，哪一所大学？呃，成大法律系。哦。成大法研所，法律研究所。成大法研究所。对。接下来这位两位呢是假冒的律师。哦，假冒律师啊。对，是陈家奎。家奎跟钟辉。有一个新舞台剧是吧？呃，跟电视也是有关的。电视剧，电视剧，电视剧。哎呦，无罪推定，是一个全台语的这个证据。这个常常大家讲哦，这还没还没定罪前都不可都要当做无罪。无罪推定，可是新闻媒体都会先把它下标题的。对对对对。是。不是某某某，他因为这样可能最高可以判他三十年。这个现在就会变成未审先判，然后舆论就杀人了。所以这个都是全程讲台语。嗯，对，全程。但但这个蛮重要，就是无罪推定，因为我在里面是。被冤案，判了二十年的死刑，还有，但二十年后，二十年死刑，被判了二十年。判死刑，然后被关了十六年，总共第二十年才平反无罪释放。啊，本来这个话如果没有判冤，呃，没有判平反要枪毙吗？要枪毙。但一直在里面等。途中也有经过这个大法官视线，然后这是一个真实的案例，从呃徐志强的案例改编。哎呦，那家奎是演什么？我是演律师了，我其实蛮常。呃，沉浸上律师，对，但是我们里面有很多律师的立场不同，对，所以我算是中间有点。气喘，所以要跟要让大家知道，就是无罪推定其实蛮重要的。嗯，然后在八月十一号礼拜日晚上八点在公视台语台，然后十点的时候会在华视。对，一次一小时，一次播两集，两集。对 ，OK， 好，无罪推定大家看一下，这戏很精彩了啊，谢谢。接下来介绍两位专家，首先介绍美女新闻主播赖佳莹主播，你好，我好。接下来介绍是律师事务所所长苏家红律师，你好，律师你好，大家好。哎，又出书了，哦，又，哎，这第四本对，第四本嘛，第四本，此刻就是利益组最好的时刻。我看到这个书，觉得我看你这样抱在怀里耶，你真的哦，不是，不是啊，我们也要早做准备嘛，对不对？好，这样身体那么健康，哎，健康健康。好，谢谢你，哎，我有啊，待会再问你一个问题，好，问题来了，我我们先来。欢迎五位来宾跟两位的嘉宾，进行第一回合存款争夺赛。第一回合呢，我们请三爪讲规则。好，这一回合呢，银行金库准备了六万元，抢答之后轮流作答，每一个答案答对的话是三千元的奖金。我们会把六万元抢完为止，或是两轮题目轮完为止。第一题呢，是由我们的呃赖佳莹主播来举圈破叉，来请出题
，一言不合就闹离婚，要闹离婚就要找律师。请问，根据网络大数据调查，夫妻会吵架的十大原因有哪些？请讲的。我想到了，想到了，我还要演，这两还要演。我跟你讲，这上综艺节目上到不行，因为我们通常抢这个都很不会抢。这个这个有生命经验。是，我跟我老婆吵架最主要的原因就是丈母娘。哦哦，丈母娘、婆媳或者是对对对对长辈、长辈、对对丈母娘对或错？恭喜答对了。啊，来接下来，李律师，庆生活不美满。哎呦，这么直接哦、喔！因为是不是画画画这个可人的漫画的吗？马上就讲到这个。不明白，我书里面有画，有画。哦，书里面画法官的性生活。那个画夫妻为什么会离婚？我们说案件嘛，案件他怎么判？对，吓一跳。那法官怎么判呢？对，对不对？对或错？恭喜答对了。冤。我觉得是子女养育的那个。观念差异，对对，这个我就是也觉得蛮有深深有感受。对，因为我们有一个一岁的 baby，、嗯、然后呢，就是我就觉得说，我对小孩的教养观念跟我先生就不太一样，他可能会想要把他教成一个很很派。就是很有勇气，然后很凶，可能会去欺负别人的人。不要拉扯，不是，只是夸张一点。就是我会想说，哦，你要好好的温良恭俭让他请谢谢对不起这样。可是他就会觉得说，这样子的人，对，以后长大会被欺负，所以他现在就会给他灌输这样子的观念。就是那个小孩子电影演的嘛，你今天跟谁打架？跟什么？打赢打输。打输，那就去练啦、啊。打输，打赢啊！妈妈陪你练打赢。电影不是这样演。对，然后我们两个就是会常常为了这种事情争吵。哦，对，對對對小朋友的教养。恭喜答对了，有这有的嘛。请假三千。简道伟，家务分工。哎、欸，这个、啊、对，这个也是，因为有这样，这这有这样落差没办法，因为我希望他比较坚强一点呐、啊嗯，所以我们后来达成一个协议，就是我来做家务，然后教养比较主要以他，因为其实我觉得她是个教养很成功的女性，所以既然小孩是女的，就让她教吧。好像是他们的特辑哎，这样会造成可以诉请离婚哦、喔呃？没有啦，吵架，吵架，吵架，吵架，吵架，估计吵架原因多了嘛，但是但是是十大原因哦、喔，是啊、喔，来有没有？恭喜答对了，而且名列在前五名。哇，家务分工。好、哦，来请假三千。啊，资金。呃，金钱。嗯。因为我之前有处理过一个案子，是太太，因为她是做呃，她是导游，那她工作很忙，然后她就是想说要帮没有时间洗碗，所以她就帮家里添置了一个那个洗碗机。洗碗机。结果先生知道之后气到，就是打电话呃给厂商说，你现在来我家里把把东西。洗碗机给拆走，我不要付这个钱。哦，金钱的关系，答对了。金钱的，哇哟，来，嘉坤，呃，我觉得是夫妻或失去共通的，哎、欸，目标或理想，兴趣，兴趣，热情。因为常常会，比如说我们这圈子或者都是演员，然后有人为了生活改行之后，两人开始变得没有话讲。嗯，然后生活就渐行渐远，然后有蛮多对就离婚的。嗯，来对或错？恭喜答对了。来，请假三千。对，有吵还有救。没错、嗯，没吵才真没救了。是。比利是，不重视对方或者是老公老婆的感受。恭喜答对了。哦、呃，请假三千。我觉得是跟异性相处的界限，就是因为其实我们处理离婚案件最常见就是外遇，嗯，就例如说呃，能能能不能单独跟异性晚上出去吃饭，哦，对，然后或者是传一些暧昧的讯息啊，就是每个人能接受的程度不一样，那可能会双方认知不同就因此吵架，跟界。跟异性的界限，很可惜答错了。啊，不可能，没有错。其实如果说跟异性的界限，我们把它衍生出来，就是你没有在乎我的感受，所以你去跟异性有一个很密集的互动，所以他会比较偏向第二个。OK， 对方不在乎我的感受的选项里面。对，呃，就是再也不浪漫，就失去恋爱的感觉。哎，对我说，恭喜答对了。啊，这个下风是什么？其实它是一种仪式感，夫妻之间的一个小情绪。对，平时可能不讲话，关系不好，但是偶尔我会想到，哇，情人节七夕要来了，对不对？我准备的小小的仪式感。七夕要来了。七夕，七夕，七夕，七夕，七夕，七夕，七夕，七夕，七夕，七夕，七夕，七夕，七夕，七夕，七夕，七夕，七夕，七夕，七夕，七夕，七夕，七夕，七夕，七夕，七夕，七夕，七夕，七夕，七夕，七夕，七夕，七夕，七夕，七夕，七夕，七夕，七夕，七夕，七夕，七夕，七夕，七夕，七夕，七夕，七夕，七夕，七小礼物给对方的话，哎，说不定感情就会对，这甜蜜感可以维持，是，对，是感加三千。王志勤
？呃，我觉得是共没有共同的兴趣。例如说，有的先生他是喜欢看书，那有的太太是喜欢出去旅游。那喜欢看书的先生就喜欢待在家里，喜欢旅游的太太就会到处玩。嗯、所以夫妻两个好像永远都不会在就是家里共同生活。所以我觉得是没有共同的兴趣。啊、他是跟进行这样。这个红医师，这是红医师吗？哎、欸，他还是回家。来<笑>、欸，对我错。很可惜，答错了哦。Oh, 对，这跟刚渐行渐远有点像。其实也不是真的那么错，只是他可能跟刚刚我们来宾已经说的答案太过于相似了。他比较属于就是失去我们共同的话题、嗯、共同的兴趣，讲了，对，我们就渐行渐远、嗯，所以答案重复了。嗯、那我觉得你有吗？你还有吗？就差不多了，但我们的方向不一样。OK， 你的方向是，<笑>你反正就是暴力。暴力,暴力，对，有一种是家暴，出手家暴；另外一种是言语的冷暴力，嗯，对，就是、完全把你视为空气。很可惜答错，在十大，我们有一点点导果为因喽。你应该是会先吵架，我们才会有打架，哦、但是你不可能先猫对方一拳之后才说我们来吵架吧，<笑>对不对,对？那我们的题目开的是，请问吵架的原因是什么？哦、那有点导果为因了、哦，了解。吵架的原因，好、哦，伊丽丝。嗯，网络上最常讲的生活习惯不同，比如说挤啊、高啊、尿尿要不要掀盖子啊、嗯，或者是清洁问题啊。对 ，OK， 对,對或错？恭喜答对了。对哟、哦，请加三千。大伟，偏偏心问题，跟小孩子偏哪？那就是跟小孩子的教养不一样吗？对，我觉得是比较偏爱哪一个小孩的问题。嗯，会为这个吵架？嗯，应该会。对或错？很可惜答错了、啊。对，跟教养、教育、跟小孩的教养关系是重复的。伊律师，你还有权利讲最后一个。是，不信任对方。哦，你都不相信我。比如说，老公长得帅，然后老婆就会怀疑他是不是跟客户怎么了。对，对对不信任。不信任对或错？恭喜答对了。哎呦，加三千，伊律师很厉害呢。嗯。来，你还有三万块，接下来就律师了呀。苏家红律师来举千我差了，大家继续努力啦！来，请出题。AI 科技可以三秒就写出诉状，那科技发展呢，改变了全世界。那根据人工智慧法律国际基金会的提出 ，AI 时代会引发的十大新形态法律问题有哪些呢？请讲答。哎、欸，有鬼！有鬼！有鬼了！这有鬼！是有鬼了！好巧！哎，机器坏掉！哎，金说，哎，有什么？我只会抢而已，我不知道，我不知道有什么。哎，智慧财产权呢？有的，正确的。哎，请加三千。哎，伊律师，劳资问题，因为现在人家说，但是你是 AI 出来之后，很多人会没工作啊，比如说律师。可能原本需要帮当事人或客户拟契约，不用了，他们直接用 Chat GPT 就可以写出来了。对，劳资问题，对，来请假三千。预言，预言，我觉得是 AI 的相关基本法律还不足，需要立法的问题。因为像在台湾就是没有相关的 AI 的相关的法律，可能会需要补充、嗯。那现在的话就只能用现行法，例如说智慧财产权的话，可能就只能用现在的制作著作权或是。呃，商标权相关的法律规定，那可能关于 AI 这个整体需要一个完整的法律去规定，规范它的这样。正确 ，AI 有一个基本的法律，现在还没有基本的法律。请加三，加三千，加三千。大伟，我要讲科技 AI 伦理问题。伦理。对对，大家应该看过一部电影叫《AI 人工智慧》，有，它里面讲说如果。AI 已经发展到近似人类，或是已经几乎等于人类，那我们要把它当人来看，要不要给它生存的权利？我们可不可以把它随意丢在垃圾场，就跟电影一样？嗯，或者就是看《魔鬼终结者》，如果不限制 AI 的那个一些发展的话，那会不会变成跟电影里面的天王一样，开始反复人类？对，所以我觉得使用 AI 跟 AI 本身它的限制伦理都很重要。嗯、有，对，因为伦理也是很重要。例如，其实最简单的说，到底它会不会？如果 AI 哎，搜寻到太多歧视言论的时候，他一直生成一些歧视言论，比如说哎太胖啦、啊、太丑啦、啊，这个一定要很多很歧视的言论什么时候，这个伦理是需要注重的，所以 AI 的伦理也是大家很重视的。嗯、而且 AI 其实要保护人类，就是说机器人未来要保护人类，不能够说有违反保护人类这个原则的这个伦理的部分。对。资金哦， uh, 我要讲的是我曾经就是因为 AI 它可以连接了很多的资料资料库，然后我曾经想说，我想要知道某一个人的资讯，我就问 AI 说，哎、欸，可以给我好，假设洪伟杰他的所有的生平资讯吗？他就会连接所有在乎啪啪啪啪全部出来，所以我觉得他可能会有一些相关的隐私的问题，就有些事情可能不想让别人知道。可是那是一般明年才找得到，如果不是明年会打得出来吗？他会乱掰，他会说，他会说，真的吗？对，我试过。
。我问他说：“你认识黄登辉吗？”他说：“哦，他是一个非常有名的歌手。”我说：“呸，我是谐星。<笑>”对，他会他会乱掰这样。他会掰，但其实有的对，因为去隐私权问题，隐私部分，因为 AI 就是好像肉搜的概念一样，对，你越厉害，他就越会搜，他把所有东西搜完之后。就把你拼凑出你那个人出来，所以 AI 的部分你自己要保护。好，再回到这一组，还有你还有吗？有啊，五个名额，五个名额。想到应该数据安全吧，因为如果它是用在比如说医疗上，然后它下了的什么剂量或什么东西，它是不见得准确，那可能会造成死亡。嗯，对，数据可能比如说在银行、在各个行业，我觉得是 AI 的问题。嗯嗯嗯嗯，数据。对，应该比它正确地方在说，因为数据的安全，因为 AI 越来越厉害的。他甚至会学会到破解一些事情，对、嗯、很多东西的数据的治安要特别需要保护，资、嗯、讯安全。来，请教三千，资料安全。好，比利斯，比利斯，没了。资料财产权的归属或侵害权利，因为现在那个刚刚都讲到资料嘛，因为 AI 它还是需要资料，那在情况之下，他们就需要去收集很多的资料、嗯。那这时候，比如说我去用网络爬虫程式去爬别人资讯网站的资料。那这个资料是我的吗？还是我可以去使用别人的？但是 AI 你告他，他也不会被罚、啊，可以告后面的公司。哦、oh. 嗯，嗯，他对他对的地方在说，因为有的单一的东西，他会怕垄断。因为现在有很多是垄断事业里面，它有一些呃东西产品，可是你去抓他的资料的时候，如果你说不准抓，好像也不行，准抓也不行。所以说很多地方对这个资讯的垄断，这个地方也会有特别的规定。厉害、哦！接下来玉恩，玉恩，嗯，我在想那种金融的管制，或是金融犯罪，例如说像一些虚拟货币，或者是区块链这些，就是应该算，这也算是 AI 的，就是科技的引起的，对相关的。那这些的管制可能也会，如果 AI 科技更发达的话，可能问题会更，嗯，就是需要相关的研讨，说如何去防止。正确，对，因为现在金融部分，像我们以前都是怎么存款啊，像银行，尤其像银行法、啊，你说取得不相当利息啊，骗人的东西。可是现在很多有这区块链，像比特币怎么地别，很多东西很复杂，已经不再是以前传统的这种概念去法律函涉，所以法院就会有不一致。所以未来对金融的控管是需要特别的加强。嗯，好，请加三千。大伟还有两个名额哦。好，就是现行法已经不够用了。需要修法，因为就比如说电动车撞到人，就自动驾驶车撞到人，啊、算马斯克，还算车主，还是算你倒霉？正确，对，因为现行法律都是以人为主，例如说两台车的相撞，哎，是你开你有过失啊。可如果两个人全部都按自动驾驶，到底谁过失？<笑>自动驾驶错还是他错<笑>？所以这地方还需要法律的厘清。大伟，好，最后一个名额，最后一个名额，都被讲完了，怎么办？嗯，我觉得是创作的智慧产权。归属，例如说，之前有一个新闻是，呃，有一个好像学生去参加比赛，然后他得奖了，就发现说那个是他请 AI 画的、哦，重复了，他已经重复刚刚的智慧财产，还有不是什么，就刚刚我们提过提到的问题、哦。对啊，那你们还可以再打。就是他其实会误判 ，AI 也会误判、嗯、，AI 跟法官一样，都有可能误判，所以 AI 你也必须要无罪推定。知道吗？<笑>所以我觉得 AI 有可能会误判，直接打叉吧。<笑>所以那个全面修法的部分呢、啊，不要像全面修法，它可能误判或什么的。好，没事了，我有讲到无罪推定就好。宣传宣传宣传。目的达到。徐律师，像比如说我今天自己在晚上网网页上面建立资料，那其实就像是我家一样。嗯，那这样子，别人可不可以随意进入我家，挖我家的矿啊，挖我家的资料出去？它比较像是数据垄断，就像刚刚我讲的那个，它有一个大公司，那到底你来这边可不可以挖资料，到底可不可以？比较像数据垄断这个部分，就重复了，重复，重复，好难哦。预言，预言，在引起的全球的恐慌嘛，就是关于这个陌生的议题，然后恐慌，我觉得忧郁症焦虑，因为例如说老人家会觉得，哎，这个 AI 是什么什么东西，那他会陌生嘛，他就会觉得说要去学习比较难。对不对？这比较不像是法律问题，对，對不是法律问题。恐慌是会有的，像我们就觉得很恐慌了、啊嗯。对，我一想到就恐慌。恐慌了，哎，诈骗问题，感觉诈骗，因为现在 AI 会拿来 deep fake 之类的东西啊、哦，那它甚至会模仿你的声音，然后来做你你爸爸妈妈，然后来骗说你儿子怎么样，这个很恐怖哎、欸，代表开会。现在诈骗都很难处理掉，嗯，更何况这样的 AI。对啊，对我说。
，这有点重复啊，像这像比较像伦理跟基本的这个，哦，一样是伦理的概念。哦，是的。那我们请律师再补充，到底是哪一个是大家没谈到的？还有一个比较大家比较难想象，就叫做数据财产权。嗯，因为其实大数据它本身是有一个，它本身就是个财产价值。那如果你每个数据它都给它做定义的时候，那它做定义，它为了这个数据做定义，有很多跟很多厂商签约，它自己去创造一些。数据的定义的时候，它就有一个叫数据财产权，所以有的已经在别的国家，有的说，哎，那我针对某些数据的流程，它都把它做做处理，这叫叫数据财产权，比较大家比较少难，比较少听到，但是比较高科技一点的东西。来，我们宣布他们的奖金。好，比率是一万八，玉恩九千，大伟一万二，资金六千，灯辉呃灯辉跟家辉一万二。那上面还有三千块，就留到下一轮赢者全拿，马上进行下一回合赢者全拿。请向你来讲解这回合规则。好，这回合呢，同时作答 A、B 两个选项，答对的话累积奖金一组，代表一千块；答错的话呢，此轮就淘汰了。那每一组留下的，呃，每一轮留下最后那一位呢，可以把当时账户中累积的奖金全部还给自己，赢者全拿。总共进行三轮，第一轮请出题。恐龙法官是台湾特有的新闻名词，请问为什么叫做恐龙 ？A 法官霸道像恐龙 ，B 法官思想老旧像恐龙，请作答。不是这个啦 ，A B 啦 ，A B A B D 的。哦哦，我按我按钮干嘛？对，因为你刚刚太会讲了。那你给你选 A 或 B 呀？好了，这个吧，这个啦，哦，这个啦。法官霸道像恐龙吗？大家会觉得法官他好像没有。顺应的民情，然后做出自己独断的选择，所以他们称之他们为恐龙法官、嗯。对，但有时候其实是有些都是客观证据不足，或者是其他的原因。但是我认为应该是 A， 答案应该是 A。嗯嗯嗯。那简单我怎么说？其实我觉得他这个有个相对的词叫“奶嘴法官”，我觉得法官也蛮难为的，就是没有什么社会经验的，被当成是。奶嘴法官就是什么都不懂。之前遇过，就是法官问他说：“为什么在房间里面演奏乐器？”因为他的对话记录有写到吹喇叭。嗯，那其实一般人都知道嘛，可是那法官比较年轻，所以他不知道，所以有被诟病这件事。那反过来叫恐龙法官，其实就有点太过墨守成规，然后在象牙塔里面尸骨无化，所以会是思想老旧。它是一个相对的概念。正确答案是。第一，法官思想老，就像恐龙。其实这个词呢，恐龙法官是报报纸的记者创造出来的词，以前没有这个词的。意思是你们法官像恐龙一样活在远古时代，对于现代人想法，你们完全跟不上。所以大家说，哦，你的判决让我真的很惊讶。对，是，请让我们休息。哦，这么快，来，请加三千。哦不，下面一题，请出题。酒驾超过一定酒精浓度会触犯不能安全驾驶罪，请问还有什么行为也会触犯这条法律 ？A. 吸毒后驾驶 ，B. 疲劳驾驶。请作答。会错吧？疲劳驾驶也很危险，那吸毒后驾驶会太亢奋。对啊，超嗨的，加速。可那那那那到底哪个危险呢？就这个不能安全驾驶罪是刑法的一个法条，就是一百八十五条之单。那它里面其实有规定说，就是有规定说包含喝酒啊，就酒驾嘛，然后吸毒或者是吃一些迷幻药，就是会影响精神。但疲劳驾驶并不触犯这个刑法。对，因为刑刑法是可以理解为会把人抓进去关的。那疲劳驾驶其实。在所难免，很多人在高速公路上，你开酒，你其实精神很好，开酒也会疲劳。那这个就是不一定会真的造成不能安全驾驶。正确答案是 A， 吸毒后驾驶。根据刑法里面提到，如果你是用毒品或是麻醉药品或是其他相似的这些，呃，会影响你精神状态，导致你不能安全驾驶这种状态，刑法里面可处三年以下有期徒刑。下面一题，请注意。财经术语有熊市跟牛市，法律也有动物术语。请问，袋鼠法庭指的是什么意思 ？A. 发生暴力事件的审判。B. 不公平的审判。请作答。袋鼠。请作答。李律师，你唯一选 A 的，发生暴力事件的审判，请说。因为我刚刚两脑袋闪过前几天看那个。短片就是两只袋鼠打架，对，你觉得暴力？对对对
。那不公平的审判呢？嗯，因为我会排除暴力事件，原因是因为法庭上其实要发生暴力很难。你知道那个被告跟那个。法法官之间那个距离怎么算的吗？听说是口水可以吐得到最远距离，所以其实都有做一些预防。所以我好像我感觉在法庭上我也没真正看过有打起来。他会有 A 的意思是说暴力对于案件暴力犯罪对暴力犯罪的审判。哎，我跟你是，但是我现在突然觉得好像应该是 A 哎、欸。因为我看那个很多卡通，很多卡通里面那种就是去打拳击，好像都是袋鼠，袋鼠会打拳。对啊，请公布正确解答。正确答案是。B 不公平的审判，其实所谓的代数法庭是指那些不合法律规程以及正常规范的审判，就是非正规法庭的意思啦。哦、那这个词呢，是起自于十九世纪的美国，当时有一些法官在偏远地区巡回办案、嗯，那时候法官有多少薪水呢？是根据你办案几次，或者说你定罪的被告他的罚款会决定我法官拿多少钱。所以呢，判罚的准则就非常的乱，跟代数的步法一样难以琢磨，所以叫做代数。法庭不公平啊！来，请休息一下，有四张椅子，剩下你这对夫妇呀，加两千。<笑>下面一题，请出题。很多人会在手上写人字，并做事吃掉来消除紧张。请问为什么这样做，心情会比较放松 ？A. 触碰到穴道让人安定。B. 生成多巴胺，保持愉悦。请作答。你作答，就做深层多巴胺，他为什么要写的人呐、啊？好不吃掉，你有这样过吗？没有，因为我觉得穴道，你这样轻轻的应该没用嘛，穴道要压吧，按按压。嗯，那多巴胺是一种感觉，写下去之后就是好像是嗯，你有在做一些事情，例如说有人说很紧张，你可以吃口香糖，那你这样嘴巴会动或者怎么样，嗯哦、okay, 我可以比较没那么紧张。我也跟你想的一样哎、欸，就是吞重点是吞咽那个动作应该会让人比较满足。正确答案是 A， 触碰到穴道让人安定。其实呢，这个是一个做法啦，手掌心写三次人，然后吞进去，你就可以把紧张情绪吞进去。这个其实非常非常具有科学，因为你看手掌中这边有一个东西叫做劳宫穴位。就劳动的劳工，为了工劳动劳工，所以你写人的时候，那个交叉点就刚好是那个劳工穴， oh. 所以你写三次之后一定会碰到它。那你写三次之后，啊、呃，再把它吃掉，等于你也按到了穴位，然后心理上也把它紧张吃掉，也会比较冷静一点。对，来，四位很荣幸再回来。哦、oh, <笑>，一万一直接累积。哦、oh. <笑>，然后下一轮，这一轮都没人拿走了，下一轮哦，请出题。请问，下列哪一种非法的行为属于告诉乃论罪，也就是可以让当事人自己私底下和解 ？A. 窃盗 ，B. 过失伤害。请作答。哎，请公布正确解答。正确答案是。第一个是伤害，所谓告诉乃论又称不告不理、嗯，它其实就是一个法律术语哦，指出的是某一些刑事案件中，被害者必须提出诉讼才会追究被告的责任哦。那一般而言，这种案子呢，通常是比较轻微的犯罪，比方说轻微的伤害、轻微的侮辱跟毁谤、嗯。那所以强制猥、强制猥亵啊，或是呃窃盗这种，其实都不是告诉乃论的。你当事者不能说哦，我不跟你借，呃，不跟你计较就可以私下解决，是不行的。累积很多哦。哇哦！下面提醒出题。哇！原来取暖方法可以这么奇葩。请问，在物资不如现代富足的古代，人们除了烧炭火之外，还会用什么方法来取暖 ？A. 抱动物取暖。B. 抱美女取暖。请作答。我们当然就会选。你会选 B 哦。美美女也是动物啊。抓不可以呀。不是，我想选 B 啦。赶快作答。但是古代人呐、啊，我不是古代人。不是，你不是怕岳母翻脸？啊，没有美女不就冷死？对，只有玉玉，只有玉恩是最实在。我比较实在。他自己想抱美女，因为我是逆向思考，想说。一定没有那么简单的问题、啊還，还是说古代没那么多美女？而且我觉得动物，动物感觉古代就是都会攻击人呐、啊，所以你帮我们还没驯化这样。对啊。好，请公布正确解答。正确答案是。第一个美女取暖，其实在中国
说古代有些皇帝啊，会叫说：“哎，宫女们来帮我围着我，很冷，来人体取暖我。”然后唐朝呢更有趣，有个有诸侯会叫来一群青楼女子，然后你冷会把你围着之外呢，然后每个青楼女子还要轮流用手伸进衣服里帮你摩擦生热，然后美其名就是相机暖手。哇，很想去唐朝哦！是不是这个我们一定要体验一下？<笑>难怪哦，那句话应该本来是叫做“抱暖思淫欲”吧？啊，对耶，抱着就是，后来变成保暖。有道理哦，对，加一千。<笑>第二轮结束了，一万七、哦，请灌入我们玉恩的账户。哇，又接上来了，对。好补哦，对啊，我看样子大伟又赢不了老婆了，还有机会，要推轮。第三轮呢，请出庭。二零二三年，台湾通过气候变迁应应法，是台湾首部应应气候变迁的法律。请问其中包括什么条文 ？A. 近零排放 ，B. 核电除役。请作答。嗯，正确答案是。近零排放，气候法呢跟近零排放有直接关系。修法之后呢，明定二零五零年跟国际一样，近零排放的目标要入法了、嗯，由新政会的永续发展委员会来协调分工，要整合国家这部分的政策方针，还有跨部会协商。嗯、至于核电除役呢，它是另外一个法，叫做核子反应器设施管制法。下面提请助理。交通新制在六月三十日上路，请问下列哪个交通违罪？开放民众检举 ：A. 未戴安全帽 ；B. 行车时吸烟。请作答。来，请公布正确解答。正确答案是。未戴安全帽，那立法院呢？五月三读通过《道路交通管理处罚条例》有修正，从六月底开始啊，路口跟公车站的并排临停啊，跟行车时抽烟啊，然后骑车的时候讲手机这些八项等等等八项违罪，就不开放民众检举了、嗯。但如果是警察看到你，他可以开你单，嗯、是但是一般民众不行。那是警察對。对，那还有哪些是开放检举的违罪呢？包括呃，如果骑机车的跟他后面那个没有戴安全帽，这可以检举。就是说你在身心障碍专用停车位，你违规停在那里；再来是你不依顺行方向临时停车，也就是说你这样子，然后你临停在逆向，嗯，这个还可以解决。好，这个一万。下面一题，请出题。窃盗案是明清时期常见的犯罪类型。中研院研究指出，清朝时期最常被窃盗的是哪种物品 ？A. 文房四宝。B 鞋帽衣物，请作答。清朝开了，清朝他会偷什么？我有房四宝，只有我，只有只有我，只有你们选。哎，说明你答对了。对啊，你选择的是文房四宝。对啊，啊，以前不是这个鞋文房四宝很重要啊。对对啊，李律师。因为清朝有钱人穿的应该都是那种丝绸很珍贵的衣料，所以衣料应该会比文房四宝还要贵啊。正确答案是。皮鞋帽衣物，从文献中有记载，这种报尸单呐、啊，可以知道小偷们最常下手的，其实真的不是金银金银珠宝，反而是人们穿戴的那种帽子啊、马褂、布鞋、嗯嗯。为什么呢？因为那个时候西洋衣料慢慢进来了嘛、嗯，所以重量轻有市场，而且重点是我好转手啊、嗯，所以我偷了之后我才能卖出去。那接下来才是金属器皿哦。那再来刚刚说的文房四宝，像砚台啊，然后高级墨啊、书画这些象征身份。品味的也有人偷，可是没有像刚刚的衣物那么多哦，比较不好偷啦，对，不好嚣张。来，两位都会，我们从没休息，请加四千。<笑>下面一题，请出题。你听过职场 PUA 吗？意思是主管透过不断打击你的自信，让你听从指令。请问 PUA 最早是指什么 ？A. 训练狗狗的方式。B 搭讪异性的方式，请作答
。嗯，两个选 B 啊，两夫妇都选择一样的答案了。捡到哎，我们平常就在 PUA， 没有 PUA 彼此呢？因为我记得之前这是 PTT 用出来的词 ，PUA 是指说羞辱女生或反正就另外一半呐、啊。然后让他对你言听计从，就有点红药丸跟蓝药丸，有点像，也不是搭讪，因为是追求异性的异性的方式。那他的方式呢，就是让你觉得你是一个很差的人，然后我是一个很好的人，就我只能要你，不是我愿意跟你在一起，是你要好好珍惜。然后就久了之后，让就是一种心理的情境，让对方觉得说，哦，这么好的人追求我，我要答，我要答应他。嗯，我记得啦，正确答案是。B 搭讪异性的技巧，其实 P V 呢，其实 Pick Up Artist 的缩写，本来意思就是搭讪艺术家。以前呢、啊，有一些男生很不善社交，所以心理学就教你一些怎么跟人家搭讪的方式。可这个衍生到后来变成负面意，就变成说，哎、欸，我教你一些如何可以控制制约异性的方式，就用一些特定的手段啊，或者对你忽冷忽热，打击你自信啊，到后来你反而离不开我，然后最后可能达到骗财骗色的结果。请到旁边休息一下，谢谢。哦、又是这一番，对的。我今天冠军一定他非他老公不可，没有不一定看大伟搞不好拿下来可以。当当，记住哦，现在是最后一轮哦。那你有可能反败为胜，如果连续答对三题，你们奖金均分，大伟是赢不了，所以你一定要赢你老婆。哎，请出题。很多人都有拖延症的困扰。请问哪种人格特质更容易造成拖延症 ？A. 完美主义 ，B. 没有上进心。请作答。两个选一样。你觉得这题就在说我、啊？我我也想都是你，<笑>我想要是你。因为很多东东西你放着没做，其实只是因为你不知道如何开始，你还没有想好说要一个完整的，就是从头到尾规划好再开始，那就是想要完美。正确答案是。完美主义，韩国的延世大学心理系教授有用二十多年的时间来研究所谓的拖延症，发现呢、啊，不用花二十年，他也是拖延在研究。嗯<笑><笑>很拖延，太想完美了，真的。但社会中其实具有完美主义倾向的人，其实比例非常的高。但完美主义呢，有分好的完美主义跟坏的完美主义。如果幸福的完美主义呢，就代表你可以用这个特质成为你进步的原动力。但如果是不幸福的完美主义者，可能就会像一月一样，很多事情就觉得说我会不会做的不够好，然后一直自我指责，然后导致焦虑，反而愿反而会愿意不反而不愿意面对某些事情，然后拖延症。下面一题，请出题。港剧中经常称呼警察为“条子”，请问“条子”指的是警察身上的什么 ？A. 阶级臂章 ，B. 警棍。请作答。好。好。这有这么简单吗？阶级臂章这么简单吗？大卫，以前有一个零食叫“条子杯杯”。哦，它上面我不记得有画警棍，它一个我还记得橘色的、啊，橘色一罐啊，它是它是它是警察的，有警察图案在上面，对，这应该是臂章才对啊。正确答案是。阶级臂章，其实呢，条子是用来形容警察制服上面的那个阶级条痕啊、横杠啊。那所以穿着便衣的警察呢，香港称为便条，然后交通警察称为交条。但说实话，条子是黑帮之间的黑话，因为一开始称呼警察为条子的，其实就是罪犯。好，请加两千两万。哇，这个如果累积给一元也是很多。最后题，请出题。国民法官话题火热。台湾的国民法官与美国陪审团相比有什么相似之处 ？A. 单一案件随机选任。B. 可与法官共同量刑。请作答。单一案件随机选任。哦、oh! oh! ，你是故意的吗？ Oh, 不是。呃、欸，我好，因为我没有参与过国民审判。但我怎么记得梁他们只有决定，就是有有无罪的时候，必须要过半，加上有加上有就是职业法官其中几个人，也要投有罪才会有罪。就量刑部分，好像只能给量刑建议书，没有办法跟法官共同量刑。我记得了。对啊，但我理解这样就是共同量刑。哦，对啦，是没错。可是第一个第一个 A 我其实看不太懂。我其实也在想 A A 我看不太懂，可是我我觉得 B 三要答应我们了，回去不要吵架了。不会啦。
，他赢他赢都是奖金交出来的，有道理的。正确解答，正确答案是。案件随机认选，我们来讲一下美国陪审团制好了。美国陪审团呢，他是不跟法官讨论的，然后他们来投票决定被告是否有罪，他们只有决定有没有罪。那至于量刑的话，是法官来量刑。那台湾的国民法官制度呢，主要是参照于日本，那截取陪审制的一些选人方法。嗯、但是参审制的评议程序呢，比方说你随案啊，抽选出国民法官团之后呢、嗯，国民法官跟职业法官是会一起讨论判决，而且会共同。量刑的，嗯，那加一千，是不,不懂啊，不懂，两万一千块，请入简大为的账户。哦，讲到你位置，反败为胜了，来宣布他们的奖金。好，最后批律师一万八，玉恩两万六，大为三万三，资金六千，嘉辉跟灯会一万二。恭喜简大为反败为胜，请问成为今天的冠军，进入最终决战 ，Battle ATM。恭喜哦！今天你终于报仇成功，简大为啊<笑>、哦，好好表现给老婆看。钱还是要交给老婆，但是至少面子上意义不一样。好，请插卡。好，金库请打开，里面有三万三千块是您的奖金，但是要先经过我们密码的提示，请出示两道密码。特别是总笔画三十七画，律师爆肝工作，或是总笔画四十二画，跟亲人打官司。嗯，律师爆肝爆肝工作，鞠躬尽瘁。哦，三十七画，对不对？高技鬼。哎、哦，真的是。可是三十七画而已。笔画要用刀。对对。哎，跟任劳任怨啦。兢兢业业。哦，兢兢业业有。诉官司产生。啊？官司产生。爆肝的工、哦，律师会有官司哦。有啊，哎、有我们超喜欢被传啊，传传越多越好、哦。我们的事务所送花篮都是送这个，跟亲人打官司，大哇，大义灭亲吗？大大义灭亲好听的，哦，兄弟戏，反目成仇，哦，反目成仇。但是四十二话算多的，不念亲情哦，不念亲是成语的，不念亲情是成语，跟亲人打官司哦，对，兄弟戏强。对对也是，兄弟戏想差不多四十二话、哦。那我选，你要选哪个？我选笔画比较少，律师包干工作。左弟，你选的题目，跟亲人打官司，虽然没选这四十二话，到底是哪四个字？请看。屡见不鲜，这比较简单、啊，比较简单哈、哦。对，那我们就马上准备好了。律师包干，题目一出，时间一分钟，先清除写字，再写密码、哦。好。记住了，嗯，来，请出题啊！消复重工什么东西？听了吗？听鬼了，计时开始。消消复重工是哪个消？不的。哦哦，果腹的腹。哦哦，肚子。重。好像会，哎，好像会，写那么快，工呢？哦，这么简单，那有吗？停，几秒，你用一半时间而已。第一个感觉有点像医美，消复，消复重工，嗯，好，同事公式啊，对，公式，对，来，请念密码，零九一三一一零四，对或错？恭喜你！答对了，这么快就答对了，我功不错嘛！哎呀，中国很好，血啊，对，还是血，就是是这个消吗？来，血话是对，字是，来我们看一个正确对吧？啊，就不是那个消，可是这么刚好笔画对，那个消也哎，来刚好笔画也。我们节目规定的，这他也不是故意的，对，他也没去算笔画，他就写这个消。是只错这个字，消复重工。我们常常节目讲，不管你奖金是多少，就是扣一万块给观众。哦、oh. ，好，谢谢，恭喜你，喜哦、来举到前面。那笔消复重工，哎，刚刚消复重工，这消复的意思就是空的肚子、啊，空空的啊，把肚腰不会想到先吃饭，先帮别人服务啊。是啊，啊
，那奖金是三万三，三万三，因为他字写错，但笔画是对的，密码对可以提款啊。对，那字不对怎么办呢？所以一观众朋友建议我们，最后我们就已经想出一个方法。就三万三拿出一万块，这个送给观众朋友，两万三属于你的。谢谢行长。那至于这一万块如何给观众呢？来，我们请乡里的。要怎么得到这一万元呢？现在马上就上拜托 ATM Battle ATM 的 Instagram IG 上面去看看，用什么方法可以拿到这一万块。对，最后会送给观众朋友的。对的。是，谢谢大家。晚上八点锁定拜托 ATM， 把智慧变现。谢谢，也恭喜，也恭喜观众，谢谢。拿到了，还是复仇成功了。第一，对。Battle ATM who dares to battle？ 哦，拜托 ATM， 谁敢来 battle？ 订阅拜托 ATM 的 YouTube 频道，等你来 battle。